வணக்கம் டேன் தமிழொழியின் பிரதான செய்திகளுடன் நான் குணம் துஷ்யந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பௌத்தர்களின் பொறுமையை சோதிக்க வேண்டாம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகர எச்சரிக்கை நாட்டின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக பிரச்சினைகள் என்னவென்பதை கூறும் நபராகவே பிரதமர் செயற்படுவதாக அன்ரோகுமார் திசாநாயக்க குற்றச்சாட்டு இருபத்தொரா திருத்தத்தின் பல சரத்துக்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரணாக உள்ளதாக உயர்நீதிமன்றம் அறிவிப்பு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மக்கள் எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ள வீதிகளில் காத்திருப்பு போர் நடைபெற்ற காலப்பகுதியில் முல்லைத்தீவில் புதைக்கப்பட்ட ஏழு பரல்களில் இருந்து எழுநூற்று பதினைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மீட்பு தற்போதைய நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண கடன் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவிப்பு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை நடுவானில் இடைமறைத்து அளிக்கும் தொழில்நுட்ப சோதனையை சீனா நடாத்தியது தொடர்வது முதன்மை செய்தி நமது வாழ்க்கை நமது கடமை டெங்கு தொலையை அழைத்தளிக்க ஒன்றாய் இணைவு பௌத்தர்களின் பொறுமையை சோதிக்க வேண்டாம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பௌத்தர்களின் பொறுமையை சோதிக்க வேண்டாம் என்றும் பொறுமைக்கும் ஓர் எல்லை இருக்கின்றது என்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது பிரிவில் பௌத்தத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு கூறப்பட்டுள்ளது அதே போன்று பௌத்த சாசனத்தை பாதுகாப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சிங்கள பௌத்தர்கள் என்ற முறையில் ஏனைய சகல மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களது வழிபாடுகளுக்கும் நாம் சுதந்திரம் அளித்துள்ளோம் எமது நாடு பௌத்த நாடு என்ற போதிலும் நாட்டில் எந்த அளவு இந்து கோயில்கள் காணப்படுகின்றன பள்ளிவாசல்கள் காணப்படுகின்றன கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள் காணப்படுகின்றன எனினும் நாங்கள் இவ்வாறான மனப்பாங்கில் இருந்தாலும் வடக்கில் சில பிரிவினைவாத தலைவர்கள் வடக்கில் புத்த சாசனத்திற்கு இடம் அளிப்பதில்லை கௌரவம் வழங்கப்படுவதில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்பு வடக்கில் உள்ள அமைச்சர் ஒருவர் நாகதீபவில் புத்தர் சிலையை அமைப்பதற்கு முயற்சித்த போது அதற்கு முழுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருந்தார் அவ்வாறான செயற்பாடுகள் தொடர்ச்சி வடக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு முல்லத்தீவு குருந்தூர் மலையில் புத்தர் சிலையை ஸ்தாபிப்பதற்கு சென்றபோது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குண்டர்களை அழைத்து வந்து அதனை தடுத்தனர் உண்மையில் பௌத்த நாட்டில் இதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கு தமிழ் எம்பிக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கி செயற்படுவார்கள் எனில் அதனை நான் சபாநாயகரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன் செல்வராஜா கஜேந்திரன் வினோ நோகராத லிங்கம் ஆகிய இரு எம்பிக்களும் கொலைகாரர்களுடன் வந்து ஒரு மலரை கூட வைத்து வழிபடுவதற்கு அனுமதி அவர்கள் அழைத்து வந்த தரப்பினர் அந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல மன்னர் யாழ்ப்பாணம் கிளிநோச்சி போன்ற பிரதேசங்களை சேர்ந்தவர்களே அவர்கள் அழைத்து வந்தனர் இந்த சம்பவத்திற்கு நான் எனது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரனின் கட்சியாகும் சாபாகிவிலாய்க்கப்பல்கரண்ணாயக்கே தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் குருந்தூர் மலை பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அதனை பௌத்த வழிபாட்டிடமாக மாற்றும் முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாக வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சால்ஸ் நிர்மலநாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிரதேசமாக இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அந்த தொல்லியல் இடத்தை எந்த விதமான ஒரு ஒரு சேதமும் விளைவிக்காமல் பராமரித்து வந்தார்கள் ஆனால் தற்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு ஏற்பட்ட அந்த ஆட்சி மாற்றத்தில் மிக கொடூரமான இன அழிப்பின் சிந்தனையாக அந்த குருந்தூர் தொல்லியல் இடத்தை குருந்தூர் தேவ விகாரையாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மாற்றி அதற்குரிய புத்த பகவானுடைய சிலையை வைப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் கௌரவ பிரதிசாவன சபனர்களே இந்த விடயம் தொடர்பாக தொல்லியல் அமைச்சருடைய கௌரவ விதம் விக்ரமநாயக்க அவர்களுடன் நாங்கள் பதிமூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்று கதைத்திருந்தோம் அதன் பிற்பாடு தனிப்பட்ட ரீதியாக பல தடவைகள் நான் சென்று கதைத்திருந்தேன் அவர் இந்த பாராளுமன்றத்தில் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார் 
அது ஒரு தொல்லியலிடம் அதை நாங்கள் பரிசோதனை செய்கிறோம் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் என்று ஆனால் தற்பொழுது அங்கு என்ன நடக்கிறது புத்த பகவானுடைய சிலையை அங்கு வைக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் மக்கள் வீதியில் நிற்கிறார்கள் அப்படி இருக்கின்ற போது ஒரு அங்கு பௌத்தர்களோ சிங்கள மக்களோ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அங்கு குருந்தூர் மலையில் விகார வைப்பதன் எதிர்கால நோக்கம் என்ன அங்கு சிங்கள மக்கள் இருந்தார்கள் என்று காண்பித்து அந்த பிரதேசத்தில் சிங்கள குடியேற்றங்களை செய்வதற்காகத்தான் இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பாராளுமன்ற அமர்வை புறக்கணித்துவிட்டு எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர் பாராளுமன்ற அமர்வானது சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாப்பா அபிவர்த்தன தலைமையில் இன்று காலை ஆரம்பமானது இந்நிலையில் சபை நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் பிரதான எதிர்கட்சியானது அரசாங்கத்துக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் சபை நடவடிக்கைகளை புறக்கணித்துவிட்ட சபை அமர்விலிருந்து வெளியேறினர் அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒரு வாரத்துக்கு பாராளுமன்ற அமர்வுகளை புறக்கணிக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டே ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இதனை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் குறித்த அறிக்கையில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பொதுச் செயலாளர் அஞ்சித் மதும பண்டார குறிப்பிடுகையில் பாராளுமன்ற அமர்வுகளை இன்று முதல் புறக்கணிக்க ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தீர்மானித்துள்ளோம் பாராளுமன்றத்துக்கு வரை தந்து நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை மேலும் வெறும் நாட்கள் மற்றும் வாரங்கள் கடுமையானவையாக இருக்கும் என்ற அரசாங்கத்தின் எச்சரிப்பை கேட்க விரும்பவில்லை மேலும் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அரசாங்கம் சரியான உத்தரவாதத்தை வழங்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறானதொரு நிலையிலேயே எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற அமர்வை புறக்கணித்துவிட்டு வெளியேறியுள்ளனர் இரண்டு வருட கால ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் விளைவாகவே நாடு தற்போது பாரிய நெருக்கடிகளை சந்தித்துள்ளதாக எதிர்கட்சி தலைவர் சயித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் மே ஜனாதிபதி வரையா அகமதி வரையா பிரமுக ஆண்டு அசார்த்தக்காய் ரட்டே ஜனதாவுகே தவன பிரஷ்னவலட்ட கிசிந்து விசுந்து மாக்னே கீரா போதக்க தேசபாலனாக அனுகமனே கரமின் சமாளிக்க முடியாத அளவு துன்பத்தை நாட்டின் இருநூற்றி இருபது லட்சம் மக்களும் எதிர்கொண்டுள்ளனர் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு எந்தவித தீர்வும் இல்லை பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய்க்கான வரிசை தீவிர நிலைமையை அடைந்துள்ளது அரசாங்கம் மாறிய பின்னரும் கூட நாட்டின் வரிசை அதிகரித்து விட்டது தாய்மார்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பால்மா இல்லை மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை தனியார் துறையில் தொழிற்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன அரசாங்க சேவையாளர்கள் அனாதரவாகியுள்ளனர் நகர் கிராமப்புறங்களில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்கள் மத்திய தர வர்க்கத்தினர் சுயதொழில் செய்பவர்கள் ஏற்றுமதி என சகல தரப்பினரும் இன்று இனியில்லை என்ற அசாதாரண நிலைமையை எதிர்கொண்டுள்ளனர் தற்போதைய ஜனாதிபதி பிரதமர் தலைமையிலான அரசாங்கமானது தோல்வியடைந்த அரசாங்கமாகவே உள்ளது நாட்டு மக்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சனைகளுக்கு எந்தவித தீர்வும் இல்லை நாட்டு மக்களால் தற்போதைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியாத நிலைமையே காணப்படுகின்றது நாட்டு மக்களால் இந்த பிரச்சனையை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இரண்டு வருட கால ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் விளைவே இது இந்த நாட்டில் பாரிய வரத்தை பெற்று ஜனாதிபதி தலைமையிலான ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் அரசாங்கம் அமைந்தது சுபீட்சத்தின் நோக்கம் திட்டமானது இன்று மக்களுக்கு துர்ப்பாக்கியமிக்க திட்டமாக அமைந்துள்ளது மக்களுக்கு உண்பதற்கு உணவில்லை நாட்டு மக்களால் வாழ முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது வைத்தியசாலைகளில் மருந்துகள் இல்லை வைத்தியசாலைகளில் சத்திர சிகிச்சைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன போக்குவரத்து சேவை முற்றாக முடங்கியுள்ளது பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன நாற்பத்தி லட்சம் மாணவர்கள் இன்று நிற்கதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் மாணவர்களுக்கு வழங்கிய போசனை மிக்க உணவையும் நிறுத்திவிட்டனர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அனாதைகளாகியுள்ளனர் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் அனாதைகளாகியுள்ளனர் எவ்வித நிவாரணங்கள் வழங்காத அரசாங்கமே தற்போது ஆட்சியில் உள்ளது அதே போன்று இந்த சபையை கதை கூறும் ஒரு சபையாக இந்த அரசாங்கம் மாற்றியுள்ளது முன்வைக்கும் எந்த யோசனைக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை இந்த அரசாங்கம் வழங்குவதில்லை நாட்டின் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் அழுத்தம் கொடுத்ததாக கோப் குழுவிற்கு வந்து மின்சார சபையின் தலைவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் நாட்டின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக பிரச்சனைகள் என்னவென்பதை கூறும் நபராகவே பிரதமர் செயற்படுவதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்றகுமார் திசா நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் தமன் தமை ஹுந்தட்டம கரண்ணி தமன் தமை ஹுந்தட்டம தேரின் தமன் தமை வெடியம் தண்ணி வகை உடங்கு மனோபாவிக்கு ஜனாதிபத்திய நாட்டின் பிரச்சனைகள் தீவிரமடைந்த நிலையில் பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்த பாராளுமன்றம் கூடியது பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெறும் விவாதங்கள் கருத்து கூறல்கள் என்பன நாட்டு மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வகையில் அமையவில்லை எனவே இந்த பாராளுமன்றமானது நாட்டு மக்களின் கோரிக்கைகளை செவிமடுக்காத மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத ஒரு சபையாக 
மாறியுள்ளது வைத்தியசாலைகளில் மருந்துகள் இல்லாததால் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் உயிரிழக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது சாதாரண பிரஜைகள் எரிவாயு வரிசைகளில் எரிபொருள் வரிசைகளிலேயே உயிரிழக்கும் நிலைமையும் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் தங்களது விவசாய நிலங்களை பார்த்தவாறு உணவின்றி வாழும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் கட்டுமான தொழில்துறை முழுமையாக நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுமான தொழில்துறையை நம்பியுள்ள சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் வேலை வாய்ப்புகளை இழந்துள்ளனர் சுவாசிக்க முடியாத அளவு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்து செல்கின்றன இவ்வாறு நாட்டு மக்கள் இனி இல்லை என்ற பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்றனர் இதனால் மக்கள் இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிரான தங்களது எதிர்ப்பை தொடர்ச்சியாக தெரிவித்து வருகின்றனர் பாராளுமன்றத்திற்குள்ளும் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியிலும் பாரிய அளவிலான போராட்டங்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன இவை அனைத்துமே ஜனாதிபதிக்கு எதிரான எதிர்ப்பாகவே காணப்பட்டன நாட்டு மக்கள் தங்களது பிரச்சனைகளை கூறும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் ஜனாதிபதி அதற்கு செவி மறுக்கவில்லை தாங்களே சிறப்பாக செய்ததாகவும் தனக்கு மட்டுமே அனைத்தும் தெரியும் என்றும் தனக்கு மட்டுமே அதிகமாக தெரியும் என்பதை போன்றே இந்த ஜனாதிபதி மேதாவித்தனத்தில் செயற்படுகின்றார் நாட்டு மக்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர் ஜனாதிபதி அவர் தனது பொறுப்பை எவ்வகையிலும் ஏற்றுக்கொண்டு செயற்படவில்லை இதன் காரணமாக மக்கள் எழுச்சியானது நாட்டில் ஆரம்பமாகி ஜனாதிபதியை வீட்டிற்கு செல்லுமாறு கோரியது இது சாதாரண வேண்டுகோளாகும் இது அசாதாரண கோரிக்கை என்று கூற முடியாது நாட்டு மக்களின் துன்பத்தை தீர்க்க முடியாத ஜனாதிபதி எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்ற யோசனையும் முன்வைக்கப்பட்டது இதன்போது இடைக்கால அரசாங்கம் சர்வகட்சி அரசாங்கம் தொடர்பிலான யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டன இவ்வாறான பல யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்ட போது ஜனாதிபதியும் தற்போதைய பிரதமரும் இணைந்து மிகவும் ரகசியமாக புதிய அரசாங்கத்தை அமைத்தனர் ஜனாதிபதி தனக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரணில் விக்ரமசிங்கவை பிரதமரின் ஆசனத்தில் அமர செய்தார் தற்போது ஒன்றரை மாதங்கள் கடந்துள்ளனர் அவர் நாட்டின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக பிரச்சனைகளை கூறும் ஒரு நபராகவே செயற்படுகின்றார்மாகவே அரசாங்கத்தை நடாத்தி செல்கின்றனர் என தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சபாநாயகர் அவர்களே இந்த அரசாங்கம் ஒரு அலங்கோல அரசாங்கம் கேவலமான அரசாங்கம் முட்டாள்தனமான அரசாங்கம் மடத்தனமான அரசாங்கம் அயோக்கிய அரசாங்கம் அரசாங்கம் அதே காரணம் நடந்திருக்கிறது வேறு காரணம் கிடையாது பாருங்கள் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் தான் இந்த பதவியை பெறவில்லை தன்னை அழைத்துத்தான் ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த பதவி தந்தார் என்று சொல்கிறார் பிரபாதம் சொல்கிறார் இங்கே பார்த்தால் இமல் வீரர் என்று சொல்கிறார் அப்படி அல்ல இவர் சென்று அவருக்காக பிரேரித்தார் என்று சொல்கிறார் அது வேறு விஷயம் பரவாயில்லை ஆனால் பார்த்தால் இப்பொழுது ஒரே விஷயத்துக்கு ஜனாதிபதி கூட்டம் கூடுகிறார் அதிகாரிகள் அழைக்கிறார் அதே விஷயத்துக்கு இன்னொரு கூட்டத்தை பிரதமர் செய்கிறார் அதிகாரிகளை அழைக்கிறார் அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லை அழைக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் என்ன கோணம் அலங்கோலம் இது பாருங்கள் பிரதமர் அவர்கள் கடவுள் சிங் அவர்கள் இங்கே வரவில்லை அறை இருக்கிறார் தெரியவில்லை அது நான் பேசுவதை போலதான் அவர் கேட்டுக்கொண்டு போற தெரியவில்லை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் அதே போல ஜனாவியர்கள் கேட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் காரணம் முட்டாள் தன்மை அரசாங்கம் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பாரு பார்த்தா எங்க எங்களது குழம்பிலே எங்க குழு மாவட்டத்தில் பார்த்த மக்கள் பெட்ரோல் இல்லாமல் டீசல் இல்லாமல் மண்ணெண்ணெய் இல்லாமல் மண்ணெண்ணெய் இல்லாமல் கேஸ் இல்லாமல் தடுமாறுகிறார்கள் சாகிறார்கள் வட குழுமில் மத்திய குழுமிலே தட்டு தொடர்மாடிகள் வாடக்கூடிய மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் மலைநாட்டிலே தோட்ட தொழிலாளர்கள் துன்பமடை கஷ்டப்படுகிறார்கள் மலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஒன்று அவர்களுக்கு சம்பளத்தை கூட்டுங்கள் அல்லது பயிரிடப்படாத காடுகளை வழங்க சொல்லி பிரதமர்களுக்கு நான் போன மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நான் அவருக்கு கடிதம் எழுதினேன் ரெண்டு கூட்டங்களுக்கு பண்றோம் பிரதமர் ஒத்துழைக்காமல் இல்லை விமல்நாடு சொல்கிறார் ஒத்துழைப்பு இல்லை என்று ஒத்துழைத்து இருக்கின்றோம் நாங்கள் கூட சென்றோம் நாங்கள் பேசினோம் அமைச்சுப்பதை எடுக்க தேவையில்லை நாங்கள் அமைச்சுப்படி தேவையில்லை நாங்கள் ஆனால் புத்தளை வழங்கிறோம் ஆனாலும் கூட ஒரு தீர்வு இல்லை இருபது நாள் அழகிவிட்டு நான் ஒண்ணு நடக்கவில்லை நாட்டின் பிரச்சனைகளை கூறுவதற்கு ஒருவர் தேவையில்லை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான பதிலை கூறுவதற்கே ஒருவர் தேவை என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளை முன்கூட்டியே அறிந்து கொண்டு அவற்றை தடுப்பதற்காக அரசாங்கத்தில் இருந்து கொண்டே நாம் யோசனைகளை முன்வைத்தோம் அதனை அரசாங்கமானது துளியேனும் கணக்கெடுக்கவில்லை பதிலாக யோசனைகளை முன்வைத்த உண்மை அமைச்சு பதவியில் இருந்து விலக்கியது அந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே நாடு தற்போது எதிர்கொண்டிருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி அரசியல் நெருக்கடியாக மாறியது 
அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை அவர் மாறிவர் அதன் பின்பு பதினோரு கட்சிகளும் இணைந்து ஏனைய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி தீர்மானமிக்க வேலை திட்டங்களை அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்தோம் தேசிய சபையை உருவாக்குவதே முதலாவதாக முன்வைத்த யோசனை அதே போன்று சர்வ கட்சி இடைக்கால அரசாங்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவது தேசிய சபையினூடாக சகல தீர்மானங்களையும் எடுப்பது இவற்றுக்கூடாக சிறந்த முகாமைத்துவத்தின் கீழ் படிப்படியாக பிரச்சனைகளை தீர்த்து நாட்டில் உறுதி தன்மையை ஏற்படுத்தி பொது தேர்தலுக்கு செல்வது என்ற யோசனைகளை நாம் முன்வைத்தோம் அவ்வாறு இருக்கும் போது சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் நிமல்லான்சா உள்ளிட்ட குழுவினரும் இரவிரவாக சென்று பிரதமராக ரணிலை நியமிக்குமாறு ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்கினர் அந்த யோசனையை அவர்களை முன்வைத்தனர் தற்போது சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியில் அமைச்சு பதவியை ஏற்றுள்ள அமைச்சர்களும் லான்சாவின் குழுவை சேர்ந்த சிலருமே எவ்வித பிரயோசனமற்ற ஒருவரை பிரதமராக தெரிவு செய்தனர் இன்று பதிலளிப்பதற்கு கூட அவர் சபையில் இல்லை எனினும் நாட்டில் ஆட்சி முறைமை ஒன்று இருக்க வேண்டும் நாங்கள் அமைச்சு பதவியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நாட்டில் மிக முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படும் போது நாம் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை எமக்கு பொறுப்புகள் உள்ளன எனினும் தற்போதைய புதிய பிரதமர் பிரதமர் பதவியை ஏற்க வேண்டுமாயின் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான திட்டங்கள் உபாய மார்க்கங்கள் அவரிடம் இருக்க வேண்டும் எனினும் அவரிடம் எந்த வேலை திட்டங்களும் இல்லை என்பது தற்போது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எமக்கு பிரச்சனைகளை கூறுவதற்கு ஒருவர் தேவையில்லை இந்த நாடு தற்போது பிரச்சனைகளால் நிரம்பி வழிகின்றது பிரச்சனைகளுக்கான பதிலே எமக்கு தேவை பிரச்சனையை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டாம் பிரதமர் ஆசனத்தில் ரணிலை அமர வைத்தால் சர்வதேச நாடுகளுடனான உறவு வலுப்பெற்று அவரது சட்டை பையில் இருந்து நாலந்து பில்லியன் டொலர்கள் நாட்டிற்கு வந்து கிடைக்கும் என்று இந்த நாட்டின் வியாபாரிகள் மத்திய தர வர்க்கத்தினர் நினைத்தனர் எனினும் அது இன்று வரும் மாயை என்பது மட்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு விஸ்வம் அடைவில் எரிபொருளுக்காக காத்திருந்தவர்கள் மீது இராணுவத்தினர் துப்பாக்கி சூடு நடாத்தியமைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறுதிரன் சபையில் கண்டனம் வெளியிட்டார் இங்கே மக்கள் எரிவாயுவுக்காக வரிசையில் நிற்கிறார்கள் எரிபொருளுக்காக வரிசையில் நிற்கிறார்கள் இங்கே மக்கள் உணவுக்காக வரிசையில் நிற்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே ஒரு எரிபொருளுக்காக நின்றவர்கள் மீது இராணுவம் அடாவடியாக தாக்குதல் நடத்துகிறது ஒரு திறந்த வழி சிறைச்சாலையில் வடக்கு கிழக்கிலே இராணுவம் குவிக்கப்பட்டு இராணுவத்தினால் காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டு இராணுவத்தினுடைய செயல்பாட்டுக்குள் தமிழ் மக்கள் அடக்கி வைத்திருக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு இவையெல்லாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் குறிப்பாக பலிகாமம் வடக்கில் இன்னும் எழுபது வீதமான நிலம் இராணுவத்தின் வசம் தான் இருக்கிறது கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே ஆனால் இந்த நாட்டிலே உற்பத்தியை செய்ய வேண்டும் உற்பத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் அங்கே வெத்திலை மரக்கறிகள் மற்றும் முந்திரிகை செய்யக்கு பெயர் போன வலிகாமம் வடக்கினுடைய பிரதேசங்கள் இராணுவத்தினால் விடுவிக்கப்படாமல் இன்றும் அது இராணுவத்தினுடைய கைவசம் வைத்து இராணுவத்தினரால் தான் தோட்டங்கள் செய்யப்படுகிறது ஆனால் பொதுமக்களுடைய காணிகள் அவை இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்லை ஆனால் இந்த நாட்டில் என்ன பேசப்படுகிறது எல்லாராலும் நீங்கள் அந்த இடங்களை உற்பத்தி செய்யுங்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துங்கள் என்றதா பேசப்படுகிறது ஆகவே ஒரு நாட்டிலே சரியான ஜதார்த்தத்தை சரியான முறையில் கொண்டு வராமல் மதவாத சிந்தனைகளோடும் இனவாத சிந்தனைகளோடும் ஒரு இனம் மீதான காழ்ப்புணர்ச்சிகளோடும் இந்த நாடு நடந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும் இந்த நாட்டிலே ஒரு நீதியை உங்களால் நிலைநாட்ட முடியாது என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆகவே இவர்கள் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் அடித்து கையை முறித்திருக்கிறார்கள் புன்னை நீராவி ஆர்டிஎஸ் தலைவனுடைய கையை அடித்து ராணுவத்தில் முறித்திருக்கிறார்கள் அவர் இன்று பிஓபி போட்ட நிலையிலே கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் இருக்கிறார் ஜெகதீஸ்வரன் அதே போல மற்ற இன்னொரு இளைஞருக்கும் அடித்து அவருடைய கை முறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் நேற்று அவருடைய வைத்தியசாலையில் சென்று பார்த்தேன் ஆகவே பிரதி சபாநாயகர்களே மிகப்பெரிய ராணுவ அராஜகம் ஒரு ராணுவத்தினுடைய கெடுபடி இந்த மண்ணிலே நடைபெறுகிறது இந்த நாட்டை பற்றி சிந்திக்கின்ற அமெரிக்கா இந்தியா ஐரோப்பிய நாடுகளும் இந்த இராணுவத்தினரால் தமிழ் மக்கள் மீது இப்பொழுதும் மேற்கொள்ளப்படுகிற இந்த வன்முறைகளையும் இந்த வன்முறை ரீதியான அடாத்து நடவடிக்கைகளையும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த சபையினூடாக முன்வைக்க விரும்புகிறேன் பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவது அவசியமில்லை என்றும் பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதால் செலவிடப்படும் நிதியை வழங்கினால் அதனை வைத்து பட்டினியில் வாடும் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு உணவளிக்க முடியும் என்றும் பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் இன்றும் நாளையும் மாத்திரமே இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று கூடிய நாடாளுமன்ற அலுவல்கள் தொடர்பான குழுவினால் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக அவைத்தலைவர் தினேஷ் குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தோராவது திருத்தத்தின் பல சரத்துக்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரணாக உள்ளதாக உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது இருபத்தோரா திருத்தத்தின் பல சரத்துக்கள் அரசியலமைப்பின் பல பிரிவுகளுக்கு முரணாக இருப்பதாக உயர்நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது என சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாப்பா அபிவர்த்தன த
அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பானது ஆங்கில மொழியில் வாசிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை இலங்கையின் அரசகர்ம மொழிகளான சிங்களம் தமிழில் வாசிக்க வேண்டியது அவசியம் என இதன்போது நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது அத்துடன் இருபத்தொராவது திருத்தம் தொடர்பிலான உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் பிரதிகளை தமக்கும் பெற்று தருமாறு எதிர்கட்சியின் பிரதம கொருடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல சபாநாயரை கேட்டுக்கொண்டார் இந்நிலையில் உத்தேச அரசியலமைப்பின் இருபத்தொரா திருத்தத்தின் பல சரத்துக்கள் அரசியலமைப்பின் பல பிரிவுகளுக்கு முரணாக இருப்பதாக உயர்நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது எனவே அவை பாராளுமன்றத்தில் விசேட பெரும்பான்மையுடனும் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு மூலமாகவும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது என சபாநாயர் மேலும் தெரிவித்தார் which was challenged in the Supreme Court in terms of Article 121 of the Constitution. The Supreme Court has made following determinations. Number one, clause number two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fifteen, twenty-three, twenty-four, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, inconsistent article 4b of the constitution and such may be enacted only by the special majority required by the article 80 not in palveru paudhigalilum makkal eriporulai petrukkolla veedigalil kaathirukkindrana jalpanam nelliyadi palanokku kootrav sanga eriporul nirappilliyathil indrum pala nootru kanakkana makkal eriporulukkaga kaathirukkindrana இன்று அதிகாலை முதல் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள்களும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட முச்சக்கர வண்டிகளும் கார்களும் மிக நீண்ட தூரத்துக்கு வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் இன்று பிற்பகல் நெல்லியடி எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு பெட்ரோல் கிடைத்ததையிட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சி வெளியிட்டுள்ளனர் இதேவேளை கரவெட்டி பிரதேசல பிரிவுக்குட்பட்ட எரிபொருள் அட்டை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்கப்படும் எனவும் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாவுக்கும் முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு மூவாயிரம் ரூபாவுக்கும் கார்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கும் எரிபொருள் வழங்கப்படும் என கரவட்டி பிரதேச செயலகத்தினால் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கரவட்டி பிரதேச செயலக எல்லைக்கு வெளியே உள்ள நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களுடன் மக்கள் காத்திருக்கின்றனர் இங்கு நெல்லியடி போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி தலைமையில் ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன எனினும் எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நீண்ட வரிசை காணப்படுகிறது கிளிநொச்சி பரந்தன் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் முன்பாக மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர் இதன்போது இளைஞர்கள் பொழுதுபோக்காக நடனமாடி வருகின்றனர் இருப்பினும் நாற்பத்தெட்டு மனத்தியாலங்களின் பின்னர் எரிபொருள் கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது ஏனையின் வீதியின் அருகில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக எரிபொருள் நிரப்பு நிலைய பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலும் காணப்படுகின்றது மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் பெட்ரோலை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தெரிவித்து பொதுமக்கள் சிலர் நேற்றிரவு எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் குறித்த எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு வந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் சிலர் பெட்ரோலை பதுக்கி வைத்திருப்பதாகவும் அதனை பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்குமாறும் கூறினர் எனினும் ஆரையம்பதி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தில் பெட்ரோல் இல்லை எனவும் பெட்ரோல் முடிந்து விட்டதாகவும் ஆரையம்பதி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தின் தலைவர் கூறினார் இதனையடுத்து பெட்ரோல் பதுக்கி வைத்திருப்பதாகவும் தமக்கு தேவையானோருக்கு ஆரையம்பதி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகம் மறைமுகமாக பெட்ரோல் வழங்குவதாகவும் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து குறித்த பகுதியில் குழப்பம் ஏற்பட்டதுடன் தொடர்ந்து போலீசாரும் இராணுவத்தினரும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டனர் நீண்ட நேரம் காத்திருந்த மக்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படாது தொடர்ந்து போலீசாரும் இராணுவத்தினரும் அங்கிருந்த பொதுமக்களை அப்புறப்படுத்தினர் வாக்குகளை அளித்துவிட்டு வீதிகளில் துயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக எரிபொருளுக்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் எரிபொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் கொழும்பின் அரச சேவைகள் ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளன இந்நிலையில் கொழும்பின் முக்கிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு முன்பாகவும் வாகன சாரதிகள் மிக நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர் 
இதன்போது நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் சாரதிகள் கருத்து தெரிவிக்கையில் வாக்களை அழித்துவிட்டு வீதிகளில் துயருகின்றோம் ஆட்சியில் உள்ளவர்களுக்கு மக்களின் துயர் இன்னமும் கூட கண்களுக்கு தெரியவில்லை பொசன் போயா தினத்தில் பன்சாலாக்கி கூட செல்ல முடியா நிலைமையை தோற்றுவித்துள்ளனர் இவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் வரை அம்முடைய துயருக்கு முடிவு கிடைக்காது என தோன்றுகின்றது இரண்டு நாட்களாக வரிசையில் காத்திருக்கின்றோம் எரிபொருள் நிலப்பிள்ளையத்துக்கு அண்மையில் செல்லும் போது எரிபொருள் நிறைவடைந்துள்ளது அதன் காரணமாக மீண்டும் இன்றைய தினம் காத்திருக்கின்றேன் நுவரலியாவில் கல்வி போதராதர சாதனகர பரீட்சை வினாத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் இன்று நுவரலியா ஹாவா எளிய பெண்கள் உயர்நிலை பாடசாலைக்கு முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு பதாதைகளை ஏந்தியவாறும் கோஷங்களை எழுப்பியவாறும் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தியாலும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆசிரியர்கள் கடந்த ஐந்து நாட்களாக எரிபொருளின்மையால் பாரிய சிரமத்தின் மத்தியிலேயே பணியில் ஈடுபடுவதாகவும் தமக்கு எரிபொருள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் எரிபொருளை முறையாக பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமப்படுவதாகவும் ஆசிரியர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இவ்வாறான நிலையில் ஆசிரியர்களுக்கான போக்குவரத்து கொடுப்பனவுகள் அரசாங்கத்தால் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என கோரியும் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மதிப்பீட்டு பணிகளில் ஈடுபடுகின்ற ஆசிரியர்கள் பல்வேறுபட்ட அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் ஆசிரியர்களுக்கான மதிப்பீட்டு பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான போக்குவரத்து கொடுப்பனவு மற்றும் மதிப்பீட்டு பணிகளுக்கான கொதிப்பனவு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் இதனை அமைச்சரவையில் அனுமதி பெற்ற போதும் இதுவரை காலமும் அதற்கான உத்தியோகபூர்வமான எந்த ஒரு அறிவித்தலும் கிடைக்கப்பெறாத வண்ணம் காணப்படுவதனால் அதனை உடனடியாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்து ஆசிரியர்களுடைய அசௌகரியங்களுக்கும் பொருளாதார பிரச்சனைக்கும் உடனடியாக தீர்வினை வழங்குமாறு அரசை கேட்டுக்கொள்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற பரீட்சை கடமைகளுக்கான பணமும் சரி அதே சந்தர்ப்பத்தில் விடைத்தால் திருத்துவதற்கான கொடுப்பனமும் சரி வழங்கப்படாமையில் இருப்பதன் காரணமாக பல்வேறுபட்ட மன உளைச்சல்களுக்கு எங்களுடைய ஆசிரியர் சமூகம் தள்ளப்பட்டு பரீட்சை பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைக்கு மத்தியில் இந்த நிலையங்களுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எரிபொருள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான எந்த ஒரு பொறிமுறையும் இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவில்லை எரிபொருளை பெற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய பணிகளையும் மேற்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது நடைமுறை பிரச்சனைகளை விளங்கி கொண்டு இவர்கள் ஒழுங்கான முடிவுகளை எடுக்காத போது ஆசிரியர்களோடு இணைந்து கொண்டு ஒரு தொழிற்சங்க நடவடிக்கைக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் வினாத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போக்குவரத்து சபை பஸ் கூட நிப்பாட்டாத நிலையில் ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் தாமதமாக வருகிறார்கள் சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒவ்வொரு வகையிலுமே மிகவும் சிரமப்பட்டு தான் ஒவ்வொரு நாளும் தன் தங்களுடைய பணிகளில் ஈடுபட்டு சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெள்ளிக்கிழமை முதல் தெரிவு செய்யப்பட்ட எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் இருந்து சுகாதார ஊழியர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்கப்படும் என சுகாதார அமைச்சர் கெகிலி ரம்புக்குவல தெரிவித்துள்ளார் இதற்கமைய நடராவிய ரீதியில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் வாரத்தில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்கப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு மாவட்டத்துக்கு ஒன்பது எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களும் கம்பாகா மாவட்டத்துக்கு ஆறு நிரப்பு நிலையங்களும் இதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் பற்றாக்குறையால் பல நிரப்பு நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் நாடு முழுவதும் உள்ள பல நிரப்பு நிலையங்களில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர் மின்சாரம் வழங்கல் பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிபொருள் விநியோகம் வைத்தியசாலை சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரணப்படுத்தும் அதிவிசட வர்த்தமானி அறிவித்தலை சினாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ வெளியிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் அறுபத்தோராம் இலக்க அத்தியாவசிய பொது சேவைகள் சட்டத்தின் இரண்டாம் பிரிவின் பிரகாரம் ஜனாதிபதி தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த வர்த்தமானியை வெளியிட்டார் அதன் அடிப்படையில் மின்சாரம் வழங்கல் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருளின் விநியோகம் அல்லது பராமரிப்பு வைத்தியசாலைகள் நர்சிங் ஹோம்கள் மருந்தகங்கள் மற்றும் அதுபோன்ற ஏனைய நிறுவனங்களில் நோயாளர்களின் பராமரிப்பு மற்றும் வரவேற்பு பாதுகாப்பு போசா கூட்டல் மற்றும் சிகிச்சை அளித்தல் ஆகியவை தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அல்லது தேவைப்படும் எந்த வகையிலான சகல சேவைகள் வேலைகள் அல்லது தொழில் பங்களிப்பு என்பன அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன போர் நடைபெற்ற காலப்பகுதியில் முல்லைத்தீவில் புதைக்கப்பட்ட ஏழு பெரல்களில் இருந்து எழுநூற்று பதினைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மீட்கப்பட்டுள்ளது தமிழ விடுதலை புலிகளின் காலப்பகுதியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த ஏழு பெரல்களில் இருந்து எழுநூற்று பதினைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மீட்கப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு பொதுக்குடியிருப்பு போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட உடையார்கட்ட பகுதியில் கடந்த மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி தனியார் காணி ஒன்றினை துப்புரவு செய்யும் போது நி
முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிபதி டி சனவராஜ் சரவணர் ராஜா முன்னிலையில் போலீஸ் அதிகாரிகள் படை அதிகாரிகள் கிராம சேவையாளர் முன்னிலையில் அந்நிலத்தை தோண்டும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது நிலத்தில் புதைக்கப்பட்ட ஏழு பிறர்கள் மீட்கப்பட்டன மீட்கப்பட்ட ஏழு பிறர்களிலும் மண்ணெண்ணெய் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது அவற்றிலிருந்து எழுநூற்று பதினைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மீட்கப்பட்டுள்ளது மீட்கப்பட்ட பொருட்களை இன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றில் புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் ஒப்படைத்துள்ளனர் மட்டக்களப்பு ஆரையம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கான லாப் சமையல் எரிவாயு வழங்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு ஆரையம் பகுதியில் லாப் சமையல் எரிவாயுவை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இரவு முழுவதும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பொதுமக்களுக்கு இன்று எரிவாயு வழங்கப்பட்டது இன்று முற்பகல் வேளையில் பனிரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோ சமையல் எரிவாயு நூற்று பேருக்கு சிறிய எரிவாயு சிலிண்டர்கள் ஐம்பது பேருக்கும் வழங்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு கல்முனை பிரதான வீதியில் இரவு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு பெற்றுக்கொள்வதற்காக சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் காத்திருந்தனர் எனினும் இருநூறு பேருக்கு சமையல் எரிவாயு வழங்கப்பட்டதுடன் மேலும் இருநூறு பேருக்கு டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டன இதனை அடுத்து இரவு பகலாக காத்திருந்த ஏனைய மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் நேற்றிரவு ஏழு முப்பது மணியிலிருந்து நாங்கள் இந்த ரோட்லேயே படுத்து கொண்டிருக்கிறோம் கேசி எங்களுக்கு கைவசம் கிடைக்கவில்லை நாங்கள் ரொம்ப அல்லோலப்பட்டு திரிகிறோம் இந்த கேசிக்கும் பாலுக்கு டீசலுக்கு பெட்ரோலும் இது மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இது இதுக்கு தீர்வு வரும் எடுத்துத்தர மருந்து தாழ்மையில் வந்து கட்டுக்கொள்றோம் இரவு ஏழு மணியிலேருந்து நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் மண்ணி இருக்கு கேஸ் கொடுக்குற இங்கே சகவல் வந்து நாங்கள் லைனில் நிற்கக்கூடாது நூற்றி இருபது கேஸ் இங்கே எழுதி போட்டு போனாங்க இங்கே நிற்கி ஆறுநூறு எழுநூறு பேர் இப்போ சொல்கிறாங்க என்ன நிற்கா நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது தான் கொடுப்போம் மண்டியில் லைனில் லைனில் கொண்டு போகிறாங்க சாதாரணமாக ஒரு முந்நூறு பேருக்கு ஆட்சி கொடுத்தா தான் இருக்கிறாங்க ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் வந்து பொதுமக்கள் பேசிக்கொள்கிறாங்க பவுனியா ஓமந்தை பனிக்கர் புளியங்குளம் பகுதியில் பொதுக்கிணறு திறந்து வைக்கப்பட்டது பவுனியா ஓமந்தை பனிக்கர் புளியங்குளம் பகுதியில் பொதுக்குழாய் கிணற்றை மக்களுக்கு கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது கிராமத்திலே நீண்ட காலமாக மக்கள் குடிநீரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பெரும் சிரமத்தை எதிர்நோக்கி வந்த நிலையில் சமூக அமைப்பின் நிதி பங்களிப்புடன் குடிநீர் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான செல்வம் அடைக்கலநாதன் மற்றும் வினோ நோகராலிங்கம் ஆகியோர் அதிதிகளாக பங்கேற்று குடிநீர் திட்டத்தை திறந்து வைத்தனர் தமிழர் வி சிவகுமார் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பவுனியா தெற்கு பிரதேசபை தலைவர் தானா ஜோகராசா மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழல் எங்களுடைய மக்கள் தோட்டம் செய்ய முடியாது விவசாயம் செய்ய முடியாது போக்குவரத்து செய்ய முடியாது அன்றாட தொழிலுக்கு செல்ல முடியாது மிக மோசமான ஒரு வறுமையை இன்றைக்கும் எங்களுடைய கிராமங்களில் ஒரு நேர சாப்பாடும் இருக்குமோ தெரியாது ஆகவே புலம்ப இந்த உறவுகள் வடக்கு கிழக்கில் தங்களுடைய நல்ல மனதை காட்ட வேண்டும் இங்க இருக்கின்ற அரசாங்க அதிபர்கள் திட்டமிட வேண்டும் இவ்வளவு லைன்ல ஆட்டோ நிக்குது வேன் நிக்குது எல்லாம் அப்படி திட்டமிடுகின்ற போதுதான் எல்லோருக்கும் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பை ஒன்று பண்ண முடியும் யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு திட்டமிடலை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல வன்னியில ஒரு திட்டமிடலை அரசாங்க அதிபர்கள் அறிவித்து அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஐயா எங்களை பார்த்து சொன்னார் பெட்ரோலை வாங்கி தர சொல்லி பெட்ரோலை வாங்கி தர சொல்லி எங்கள்கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகாமல் இருக்கோம் அவே நான் இப்போ கோரிக்கை ஒன்று விடுறேன் சபாநாயருக்கு பாராளுமன்றத்தில் சூமில் நடத்துது ஏன்னா அந்தளவுக்கு பிரச்சனையை நாங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் லைனில் வந்து தான் வாங்குகிறோம் டீசல் எல்லாம் எங்களுடைய மக்களை பட்டினி சாவிலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்றால் புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் நிச்சயமாக நீங்கள் முன்வந்தால் இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசை நாங்கள் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை எங்களுடைய எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த உறவுகளுடைய ஆசை போதும் நாங்கள் பட்டினி சாவை எதிர்கொள்ளாத மக்களாக நாங்கள் வாழ முடியும் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வரவில்லை கொண்டு வந்தவர்கள் அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் சிங்கள மக்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் சிங்களவர்கள் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தவர்கள் இந்த ஆட்சியை அவர்கள்லாம் இந்த ஆட்சியை வேண்டாம் என்று கோதபாய ராஜபக்சவை வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று இன்று போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் ஊடாக மாகாண சபை முறைமை இந்த நாட்டிலே வந்தது அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் இங்கே மாகாண சபை ஆட்சி முறை ஒன்று இருக்கின்றது ஆனால் அந்த ஆட்சி முறை வேண்டாம் என்று 
சொல்கின்றவர்களும் தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிகள் தமிழ் மக்களின் பிரதிகள் தான் அதை வேணும் என்று சொல்கின்றவர்களும் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிகள் தான் தமிழ் மக்களுடைய கட்சிகள் சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த ஒற்றுமையின்மை காரணமாகத்தான் நாங்கள் எங்களுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வை பெற்று நிரந்தரமாக தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் விடிவை பெறுவதற்கு நாங்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது எரிபொருள் இல்லாமையால் நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு செல்லவில்லை எரிபொருள் எடுப்பதிலே சாதாரண மக்களுக்குள் உள்ள பிரச்சனை தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இருக்கின்றது வேலிய கொடை சூட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் வேலிய கொடை மினிங் சந்தையில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது சம்பவத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு வயதுடைய ஒருவரை உயிரிழந்துள்ளார் வெள்ளிநிற காரில் பிரவேசித்த இரண்டு பேர் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொண்டதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் நிகால் தல்துவ தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்தனர் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் நிவாரண உதவி இன்று பதுளை மாவட்டத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் நிவாரண உதவி இன்று பதுளை மாவட்டத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசி பொதிகளில் ஒரு தொகுதி இன்று பதுளை மாவட்டத்தின் பசரை லுணுக்கல்ல பதுளை காலியல் ஆகிய பிரதேசல பிரிவுக்கு பயந்தளிப்பதற்காக பதுளை பூரத நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது ஐந்து பூரத பட்டிகளில் ஒரு மூடையில் ஐம்பது கிலோ என்ற ரீதியில் நான்காயிரத்து ஐநூறு மூடைகள் கிடைத்துள்ளன இதில் பசரை பிரதேசல பிரிவுக்கு ஆயிரத்து எண்ணூறு அரசி மூடைகளும் லுணுகல பிரதேசல பிரிவுக்கு தொள்ளாயிரம் அரசி மூடைகளும் பதுளை பிரதேசல பிரிவுக்கு தொள்ளாயிரம் அரசி மூடைகளும் காலியில பிரதேசல பிரிவுக்கு தொள்ளாயிரம் அரசி மூடைகளும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளன இந்த அரசி பொதிகள் வருமானம் குறைந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளதாக பதுளை மாவட்ட செயலாளர் தமயந்தி பரணகம்ம தெரிவித்தார் அரசி பொதிகளை பதுளை பூரத நிலைய பொறுப்பதிகாரி திலங்க வெறிகாமாவிடம் இருந்து பதில் பதுளை பிரதேச செயலாளர் மற்றும் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் பெற்றுக்கொண்டனர் இந்த நிலையில் நாளை முதல் பதுளை மாவட்டத்தின் பசரை லுணுகல பதுளை காலியல் ஆகிய பிரதேசலக பிரிவு மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காக அரசி பொதிகள் அனைத்து பிரதேச செயலாளர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது நாளையும் நாளை மறுதினமும் சுழற்சி முறையில் மின்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது நாளையும் நாளை மறுதினமும் மின்வெட்டை மேற்கொள்வதற்கு இலங்கை மின்சார சபைக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தலைவர் ஜனகராட் நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அதற்கமைய ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட வலயங்களுக்கு அமைவாக பிற்பகல் பன்னிரண்டு மணி முதல் இரவு பத்து மணிக்கு வரையான காலப்பகுதியினுள் இரண்டு மணி தியாலங்களும் முப்பது நிமிடங்களும் சுழற்சி முறையில் மின்வெட்டு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அத்துடன் கொழும்பு வர்த்தக முன்னுரிமை வலயங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் காலை எட்டு மணி வரை இரண்டு மணி தியாலம் மின்வெட்டு அமலாக்கப்பட உள்ளது அவ்வாறே குறிப்பிட்ட சில வலயங்களில் அதிகாலை ஐந்து மணி முதல் காலை எட்டு இருபது வரையான காலப்பகுதியில் மூன்று மணி தியாலம் மின்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தலைவர் ஜனக ரட்நாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பானது எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் மாத்திரமே போதுமானது என இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது எதிர்காலத்துக்கு தேவையான நிலக்கரியை கொள்வனவு செய்யாத போனால் கடுமையான மின்சார நெருக்கடியை எதிர்நோக்க நேரிடும் எனவும் ஆணைக்குழு எச்சரித்துள்ளது செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரை தேவையான நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜனக ரட்நாயக்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதற்கு சுமார் அறுநூறு மில்லியன் டாலர்களை செலவிட நேரிடும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண கடன் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண கடன் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்று அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி நிலை குறித்து நேற்றைய அமைச்சரவையில் பேசப்பட்டது நம்முடைய கடன் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக நாம் பிரான்சிலிருந்து இரண்டு ஆலோசகர்களை அழைத்துள்ளோம் அவர்கள் தமது பணியை ஆரம்பித்துள்ளனர் அதற்கமைய தற்போது கடன் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அதன் காரணமாக கடனை மீள செலுத்துகின்ற உத்தரவாத நிலை என்று உருவாகும் அப்படியான நிலை ஏற்படும் போது ஏனைய நாடுகளும் நிறுவனங்களும் எமக்கு கடன்களை வழங்குவதற்கு அச்சமின்றி முன்வரும் நாடுகள் கடன் வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டால் எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் என்பவற்றை பெற்றுக்கொள்வதில் நெருக்கடி ஏற்படும் அப்பொழுதே எமக்கு உண்மையான தட்டுப்பாடு தோன்றும் அதனை தடுப்பதற்காக கடன் மீள் செலுத்துகை முறைமையில் மறுசீரமைப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது 
மின் மற்றும் வெளிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சின விஜயசேகர இரவு பகல் பாராது எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான கலந்துரையாளர்களை மேற்கொண்டு வருகின்றார் கடன் மீள் செலுத்துகை முறை மறுசீரமைக்கப்படும் பட்சத்திலேயே அந்த கலந்துரையாளர்கள் சாதகமாக அமையும் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவுபெறுகின்றன மீண்டும் நாளை பிரதான செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்